Dzień dobry Państwu, Rafał Polacz, Tygodnik Wałbrzyski. Witam w programie Gość Dnia w telewizji Wałbrzych, a dzisiaj razem ze mną w studio pan marszałek Jerzy Tutaj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie marszałku, przyznam się szczerze, docierałem dzisiaj rano do naszej redakcji i tak sobie myślałem, jadąc, właściwie sunąc w tych korkach po remontowanych wałbrzyskich ulicach, że tak naprawdę to w sporej części to jest wina Pana i Zarządu Województwa, że ja się teraz tak muszę męczyć, by dojechać do pracy. To ja powiem żartobliwie, że bardzo cieszymy się z tego, że trochę możemy się pomęczyć, żeby dokończyć kilka kolejnych dużych ulic w Wałbrzychu, bo gdy dzisiaj jeździmy, jeździmy właśnie po Wałbrzychu, to jednak już duża część ulic, które stanowią kręgosłup w danych dzielnicach, no, są wyremontowane bądź są... Świdnicka, 11 listopada. listopada Noworucka, no, kiedyś tam Wieniawskiego, skrzyżowanie na Rusinowej, Uczniowska. No, to, są, to, są, to są duże przedsięwzięcia. No i ta radosna wiadomość... Właśnie, bo to się okazuje, że to nie wszystko, bo podczas wczorajszej sesji sejmiku udało się znowu zdobyć kolejne niemałe pieniądze dla Wołbrzycha, dla regionu, dla aglomeracji. To, co pan redaktor właśnie powiedział, to rzeczywiście wczoraj to był bardzo dobry dzień dla Wałbrzycha w Sejmiku Dolnośląskim we Wrocławiu. Udało się pozytywnie zakończyć głosowania na rzecz ulicy Szczegomskiej od tego nowego ronda, który kończy Uczniowską do skrzyżowania Wrusinowej, tego, tego nowego. Mhm. Odległość blisko 4 km, 3 km 900 metrów i przeznaczyliśmy na to 12 milionów w sumie. Także wbrew temu, co niektórzy mówią, że 6, to gdyby tak się zajęli tym dokładniej, to by zobaczyli, że to były dwie uchwały. Ojców, jedna... sukces, ojców sukcesu zawsze jest wielu. Nie, to, to prawda i powiem, że, 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 to, że to dobrze. Nie, nie, nie. Wszyscy, wszyscy staramy się, żeby, żeby Wałbrzych lepiej wyglądał. Były to dwie uchwały, żeby przekazać zadanie, inwestycje gminie Wałbrzych mhm. w odcinku walimskim i przekazać pomoc finansową w odcinku wałbrzyskim, bo tutaj no, wielu kolegów w Sejmiku no, pytało się, dlaczego właśnie te środki pomocowe idą w 100% na Wałbrzych. My odpowiadaliśmy, ponieważ to jest inwestycja, która już 5 lat temu była planowana. Niestety ostatnio biuro projektowe z Gdańska zresztą no, nie spisało się. Mhm. Prawie dwa lata te działania podejmowaliśmy. No i dzisiaj chcemy przekazać w ratuszu prezydentowi Szojemejowi uchwały o 12 milionach i również projekt, który w 60% jest już gotowy, mm -hmm. żeby w w tej procedurze zaprojektuj i, i wybuduj ogłosił przetarg i żebyśmy mogli do końca 14 roku zakończyć tą budowę. Ale jak powiedziałem, ten wczorajszy dzień był bardzo udany, ponieważ to są ta ulica Szczegomska, te 12 milionów, to nie jedyne pieniądze dla Wałbrzycha. Ale jak, jeśli Pan pozwoli, zatrzymamy się przy niej trochę, mhm. bo to de facto będzie oznaczało zamknięcie odcinka obwodnicy tak zwanej wschodniej tak, Wałbrzycha. Tak, to prawda. Można powiedzieć, że takim gospodarskim sposobem, polityką faktów dokonanych, no udało nam się zamknąć tą obwodnicę wschodnią. Ja bardzo się cieszę, że moja pierwsza decyzja we Wrocławiu dwa lata temu dotycząca ulicy Uczniowskiej, tej, która niedawno mhm. była oddawana do użytku, te 20 milionów złotych, które planowano, w przetargu wyszło nieco mniej, bo, bo, bo około 14 milionów złotych, że to hasło na południe od A4 no, było na tyle nośne i spotkało się z aprobatą, że w sumie na te odcinki przekazaliśmy z pieniędzy unijnych, o których my decydujemy we Wrocławiu, komu je dajemy mhm. i z pieniędzy budżetu województwa przekazaliśmy na ten odcinek obwodnicy wschodniej ponad 50 milionów złotych. I tutaj to rzeczywiście no, spowoduje, że będzie, będzie łatwiej. Zresztą dzisiaj przyjeżdżając do pana redaktora, do studia też oczywiście korzystałem z tej mhm. drogi, żeby nie przebijać się przez centrum, przez ulicę Wrocławską. De facto, dzięki temu, dzięki tym pieniądzom, dzięki może nie jednej wielkiej, ogromnej inwestycji ogłoszonej obwodnica wschodnia, tylko wykonywaniu tych prac etapami, udało się z drogi, która jak to w Obrzychu się śmiano prowadzi do nikąd i kończy się skocznią, czyli niezbudowanym tak. wiaduktem nad drogą prowadzącą przez Pogorzały do Świdnicy, uzyskać, a do 2014 roku już w 100%, 
nitkę, która pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy w kierunku Głuszycy, Jedyny Zdroju, Kłodzka i granicy z Czechami. I granicy z Czechami. Tak jest, tak jest. To, jest, to jest właśnie ten owoc, nad którym pracowaliśmy. No i teraz pomału już przechodzimy do zadania po prawej stronie, czyli od zachodniej strony Wrocławia. Zakończyliśmy ten etap Szczawna Zdroju. Mhm. I tam też można powiedzieć, że niektórzy właśnie tutaj używając pana redaktora porównania tej drogi do Nikąd Skoczni przy, przy, pogo- przy drodze do Pogorzały, a tutaj do Ronda w Szczawnie, mhm. który jakoś tak się kończy. Tutaj chcemy rozpocząć dwie inwestycje. W tej chwili trwają prace projektowe, dokumentacyjne, na które są zabezpieczone no, kilka milionów złotych, więc to są poważne kwoty jak na, jak na projekty. Mhm. Jeśli chodzi o drogę pod Chełmcem do ulicy Wysockiego. No i ta droga, na której mi tutaj powiem jeszcze bardziej zależy, czy najbardziej, czyli połączenie naszej aglomeracji całego Wałbrzycha do S3, mhm. żebyśmy mogli mieć wpięcie do autostrad, do 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 tych dróg szybkiego ruchu i chcemy, żeby to wbicie nastąpiło w Kamiennej Górze, czyli odcinek około 11 km. Na to mamy pieniądze zaplanowane z przyszłego programu operacyjnego. No i tutaj sądzę, że koledzy zarządu poprą tą naszą determinację, żeby wpisać to właśnie jako projekt kluczowy do realizacji, którego Korzyść będzie bliski 200 milionów złotych, to trzeba powiedzieć, że to, że to potężne pieniądze. Mówiliśmy o pieniądzach, które się udało zdobyć na ulicy Strzegomską, dwie uchwały, każda po 6 milionów złotych. Po 6 milionów tak, złotych. dokładnie 5 milionów 900 i 6 milionów 200. Tak jest. Mhm. Ale to nie jedyne pieniądze. Tak, to nie jedyne pieniądze. Które, że tak powiem, dzięki głosowaniom podczas ostatniej sesji możemy przekazać tak. samorządowi. Tak, tutaj bym dodał, że to głosowanie oczywiście bardzo ważne, no bo one jakby można powiedzieć zakończyły ten proces, no ale wcześniej trzeba było mieć pomysł, trzeba mieć było projekty, przekonać zarząd, żeby w ogóle mhm. to wniósł pod obrady sejmiku. No i to idąc bardzo tutaj szybciutko, to jest 2 miliony 600 tysięcy, które planujemy rozpocząć inwestycje w naszym teatrze dramatycznym, który jest prowadzony tak wspaniale przez panią dyrektor Danutę Marosz. 2 miliony 600 tysięcy na teren wokół tego teatru. Mhm. To, co było zawsze no, wielkim, wiel, wielką troską pani dyrektor. No i, no i kolejne pieniądze, 3,5 miliona złotych dla naszego, naszej spółki nowej, uzdrowisko Szczawno-Jedlina z przeznaczeniem głównie na dom zdrojowy, na prace remontowe dachu, stolarki okiennej, mhm. ale również wykupienie budynku w Jedlinie Zdroju, żeby powiększyć bazę przy istniejącym w budynku Teresa, gdzie mamy kardiologię, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia chętnie podpisuje z nami kontrakt mhm. i chcemy tą bazę właśnie tam powiększyć. I to jest właśnie Szczawna Jedlina. No i ostatni projekt, który no szczególnie będzie przyjmowany w gminie Mieroszów, w Sokołowsku, w tym pierwszym przecież uzdrowisku historycznie mhm. na Śląsku, tym takim naszym Davos, ponieważ sanatoria dolnośląskie a do konkretnie Biały Orzeł, ten dom zdrojowy, mhm. uzyskał 4 miliony, dokładnie 970 tysięcy na remont, który chcemy przeprowadzić w przyszłym 2014 roku. Wtedy a, a ten remont się tam naprawdę przyda. Przyda się, tak. Chcemy wtedy tę działalność przenieść tutaj do tworzonego centrum pulmonologicznego mhm w przy szpitalu Sokołowskiego w Obrzechu, a po o tym remoncie chcemy tam uruchomić zolę, czyli rehabilitację i leczenie długookresowe mhm. i w ten sposób byśmy mieli właśnie centrum pulmonologiczne w Obrzechu, a Sokołowsko wyremontowane z tą nową funkcją na rzecz rehabilitacji i właśnie opieki długookresowej. Potrzebne inwestycje w całym regionie. Absolutnie. No powiem, że my byśmy pewnie jeszcze kolejne 10 milionów mhm. bardzo szybko zagospodarowali, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście miny wielu, wielu kolegów są już nietęgie, więc każdy kolejny milion będzie na pewno z dużym, dużo trudniej zdobywać. No, na, na, pewno, na pewno pretensje są ze strony Wrocławia, który ma 
ambicje bycia liderem całego regionu są niekwestionowanym, ale oni też chcieliby, jak tak. każde miasto, czy je Jelenia Góra, czy Legnica, więcej pieniędzy dla, dla swojego tak, regionu. dokładnie. Jesteśmy jeszcze, panie redaktorze, przed największym bojem, czyli o tak. pieniądze unijne. To jest ten projekt ZIT-u Wałbrzyskiego. Tutaj obiektywnie, bo to taka jest ocena Departamentu Rozwoju Regionalnego, który ocenia tę dokumentację, jest to najlepiej przygotowany z, obok Wrocławia mhm. ZIT. No i teraz właśnie będą się decydować w najbliższych tygodniach decyzje o środkach, o, o tym wskazaniu ZIT-u. No i, i, i to, to jest, można powiedzieć, takie będzie podsumowanie wielkie tej pracy na rzecz aglomeracji wałbrzyskiej, bo to na pewno będzie kilkaset milionów złotych na rzecz aglomeracji, na rzecz przedsiębiorców, mhm. mieszkańców, NGO-sów. Stąd to no, już wielka sprawa. potężne pieniądze. Tak jest. To jest zastrzyk, który może rzeczywiście tchnąć wiele życia. W Dokładnie. To momencie. swoisty plan Marszala dla Wałbrzycha na lata 14-20. A czy dziwi Pana to, że kolejne miasta, takie duże jak Świdnica, która przecież kiedyś miała ambicje bardzo duże i wręcz od Wałbrzycha się odcinała, czy, czy strzegą, czy Dobromierz chcą w tej chwili dołączać do aglomeracji wałbrzyskiej? No tak, to jest dowód na to, że ta praca zespołowa, która daje efekty, no, budzi pozytywne oceny i powoduje, że inne gminy, inni burmistrzowie, bo ja też się z nimi spotykam, no, chcą tu wspólnie pracować. Widzą, że jest praca, że są efekty, dlatego aglomeracja wałbrzyska no za chwilę prawdopodobnie mhm. powiększy się. Co za tym idzie, ten ZIT będzie też większy, no i a ostatecznie i środki finansowe większe. Na pewno w tym kotle, jak jest, jak się ugotuje więks, w dużym kotle zupę, to łatwiej później to wszystko dzielić, to, 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 to z pewnością jest większy, większy na to Z większego wpływ. garnka wychodzi więcej ale, porcji. Ale na pewno, tak, więcej porcji, ale trzeba powiedzieć, że na pewno to będzie wymagało większej dyscypliny, mhm. systematyczności, więc też są pewne niebezpieczeństwa i to trzeba o tym też wprost powiedzieć. Natomiast jest to, tak jak pan redaktor powiedział, pewne historyczne historyczna zmiana, ponieważ zawsze Świdnica szła w kierunku Wrocławia, tak. chciała być samodzielnym województwem, wygrała diecezję, jeśli chodzi o Kościół Rzymskokatolicki. Chciała dołączyć do tak. aglomeracji wrocławskiej. Tak jest i nawet jeszcze w dokumentach istnieje. Natomiast teraz ten kurs wydaje się właściwy, bo przecież ta nasza odległość 15 km jest, jest tutaj niewielka. I chcę powiedzieć, że w miesiącu listopadzie planujemy razem z Dyrekcją Generalną Autostrad i, i Dróg Szybkiego Ruchu zorganizować takie spotkanie na temat po, poszerzenia drogi między Wałbrzychem, a dokładnie Świebodzicami, mhm. a Świdnicą, ponieważ za dwa miesiące będziemy oddawać obwodnicę Małą Świdnicę do Słotwiny i od Słotwiny do Świebodzic chcielibyśmy tutaj na tym prawie całym odcinku, za wyjątkiem Mokrzeszowa, razem z Gdaką przygotować pas trzeci, żeby tą drogę poszerzyć. Tak nam tutaj doradzono, że budowa czegoś większego, to będą, to będą kolejne lata, 17-18 początek. Na ten moment możemy zaproponować takie działanie, więc ja uważam, że trzeba prowadzić taką politykę faktów dokonanych. Jeżeli można, jeżeli są na to mhm. pieniądze, zróbmy trzeci pas, będzie bezpieczniej, szybciej, łatwiej jeździć Tym bardziej, że wiele osób korzysta już później z łącznika do autostrady, który jest został wybudowany przed, przed świetnicą. Dokładnie. Dokładnie. Także, także to, to połączenie Świdnicy z Wałbrzycha na pewno to będzie korzyść ekonomiczna, komunikacyjna dla tego subregionu. Ostatnio prezydent Roman Szełomi, prezydent Wałbrzycha, wracając z kolejnych rozmów z przedstawicielami bodajże samorządu Strzegomia, zaśmiał się do dziennikarzy mówiąc, no odbudowujemy województwo wałbrzyskie. Czy Wrocław nie patrzy z lekkim przerażeniem na to, co się, co się dzieje i na, to, na ten twór, który 
robi się coraz mocniejsze, coraz silniejsze. No, mi te emocje są obce, bo ja akurat z tego się tak. cieszę, ale powiem, że my realizujemy dokładnie strategię województwa. Niektórzy może nie dokładnie ją czytali, ale my tam zapisaliśmy. Odbudowa trzeciego obszaru wzrostu. Po Wrocławiu, po Legnickim obszarze przemysłowym, mhm. odbudowa właśnie tutaj na południu Wałbrzyskiego i ta odbudowa województwa Wałbrzyskiego no, się jedno z drugim koresponduje. Natomiast jeszcze potrzebujemy dużo większych pieniędzy, które będą szybko, mądrze inwestowane i to jest na pewno jeszcze wiele pracy przed nami, ale jesteśmy na pewno na dobrym kursie. Udało się dobrze zaprogramować dokument pod tytułem Strategia Województwa Dolnośląskiego. Teraz kończymy regionalny program operacyjny, czyli jak wydawać pieniądze europejskie. Mamy na to realny wpływ. No i to jest wielka wartość dla Wąbrzycha. Jak Pan myśli, kolejne lata będą pomyślne dla naszego regionu? Jeżeli będzie ta konsekwencja, ta systematyczna praca, tak. A to trzeba pielęgnować, bo to zawsze może niewiele trzeba, żeby to się mogło, żeby, żeby tak się dalej nie działo, więc na pewno trzeba właśnie pielęgnować to, co jest, to, co, to, to, co mhm. idzie w dobrym kierunku i na pewno trzeba też poszerzać ten zespół, ponieważ ludzie nie są, nie są nie, 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 nie potrafią wszystkiego sami, wszystko prawda, w swoich rękach wziąć, więc tych obowiązków, tych działań będzie więcej, więc myślę, że te poszerzanie tego zespołu to będzie klucz do sukcesu. Trzymamy za tym kciuki, czekamy na kolejne inwestycje, kolejne pieniądze, które uda się, mam nadzieję, wywalczyć w, we Wrocławiu w Urzędzie Marszałkowskim, choć wiem, że z każdą kolejną inwestycją, z każdym kolejnym milionem będzie trudniej. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Jerzy. Tutaj członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego był dzisiaj moim Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com